வணக்கம் இட்ஸ் மீனிஷ் யோ பேரட் கெமிஸ்ட்ரி எஜுகேட்டர் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருப்பது சாய்லம் சிபிஎஸ்சி ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ சேனல் என்னோட ஆடியோ அண்ட் வீடியோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குனா சாட் பாக்ஸில் கொஞ்சமாக தீப்புரிய தெரிய விடுங்க மின்னெல்லாம் பறக்க விடுங்க பார்க்கலாம் ஸோ மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஈக்குவேஷன் பரிதாபங்களை பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிகேட் கீடோன்ஸ் அண்ட் கார்பாக்ஸில் கேசட் ஸோ ஓகே இந்த சாப்டர் இந்த சாப்டர் சில டாபிக்ஸ் இருக்கும் அந்த டாபிக்ஸில் வந்து சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்விகள் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும்பா ஓகே இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த செஷனு போகுது முன்னாடி த ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் மை செல்ஃப் யுவர் ஃபேவரட் வேதியல் வாத்தியார் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ தட்ஸ் இட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் ஒரு எட்டு டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த செஷனோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சில லிங்க்ஸ் இருக்கும் அந்த லிங்க்ஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செஷன்ஸோட பிடிஎஃப் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த சாப்டர் இருக்கிற எட்டு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் அண்ட் அந்த டாபிக்ஸில் இருந்து போர்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டிருக்காங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வேகஸ் ப்ராசஸ் ஸோ வேகஸ் வேகஸ் ப்ராசஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இங்கே ரெண்டு ரீஏஜென்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று என்னென்னா பெலடியம் குளோரைட் அண்ட் காப்பர் குளோரைட் ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அந்த காம்பவுண்டு தான் வந்து அல்கின் கூட ரியாக்ட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த அல்கினை ஒரு கார்பனைல் காம்பவுண்டாக மாற்றிடும் ஏதர் ஆல்டிகேட் ஆர் கீட்டோன் ஸோ இங்கே ஆல்டிகேட் யார் மட்டும்தான் ஆல்டிகேடாக மாறுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தீன் ஓகே ஈத்தீனால் மட்டும்தான் ஆல்டிகேடாக மாற முடியும் பட் அதை தவிர்த்திருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா அல்கின்ஸுமே என்னவாக மாறும்னா உங்களுக்கு கீட்டோன் குரூப்பாக மாறும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ ஈத்தீன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆல்டிகேடாக மாறும் மற்ற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அல் கீட்டோனாக மாறும் ஓகே ஸோ இங்கே இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீஏஜென்ட் என்ன பெலேடியம் குளோரைட் அண்ட் காப்பர் குளோரைட் ஓகே அண்ட் இது என்ன கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா நார்மல் ஏர் ஓகே ஏர் இருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏர் ஆர் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் கண்டென்ட்டும் இங்கே இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த ரீஏஜென்ஸையும் அந்த ரியாக்டண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணி ப்ராடக்டை நீங்கள் எழுதிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு ஜஸ்ட் ஏன்னா மெக்கானிசம் நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகே ஸோ போர்டு எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த அளவுக்கு சிபிஎஸ்சியில் இவன் நீட்டுக்குமே வந்து இதோட மெக்கானிசம் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ மேக் ஷூர் தட் இந்த ரியாக்ஷன் ரியாக்டண்ட் ரியேஜன் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ இதை மட்டும் ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன்ஸ் ரிடக்ஷன் ஸோ ஸ்டீஃபன்ஸ் ரிடக்ஷனில் என்ன நடக்கும் நமக்கு சைனைட் இருக்குல்ல ஸோ அல்கைல் நைட்ரைல் ஓகே அல்கைல் நைட்ரைல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சைனைட் காம்பவுண்ட் ஓகே சி ட்ரிபிள் பாண்ட் எண்ணில் இருக்கும் ஆர் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் எண் ஸோ இங்கே நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட் எண் இந்த சைனைட் குரூப் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டின் குளோரைட் ஓகே ஆர் ஸ்டெனஸ் குளோரைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்டெனஸ் குளோரைடுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டின் குளோரைடு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் மீடியம் ஓகே இங்கே அசிடிக் மீடியம் அச்சிஸ்கல் அசிடிக் தானே ஸோ அசிடிக் மீடியத்தில் போடும்போது இந்த சைனைடு எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு ஒரு இமைன் காம்பவுண்டாக மாறுது இந்த காம்பவுண்ட் பேர் என்ன இமைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதை ஆல்டிமைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் ஃபைன் பட் இமைன்னே போட்டுக்கலாம் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் என் ஓகே ஸோ இந்த ஆல்டிமேன் ஆல்டிமேன் ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஓகே இது டாட் போட்டு இல்லை ஹச்சிஎல் இருக்கனால ஒரு ஹச்சிஎல் போட்டுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நைட்ரை நைட்ரைலேருந்து ஒரு ஆல்டிமின் அண்ட் ஆல்டிமின்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபர்தராக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வாட்டரில் போடுறீங்க வாட்டரில் போடும்போது என்னென்னாகும் அது அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு ஆல்டிகேட் காம்பவுண்டாக கொடுக்கும் ஓகே ஸோ ஆல்டிகேட் காம்பவுண்ட் அண்ட் அமோனியம் குளோரைட் வந்து வெளியில் போகும் ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு இந்த ரியாக்ஷனை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டீஃபன்ஸ் ரிடக்ஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரீஏஜென்ட் என்னென்னா ஸ்டெனஸ் ஓகே ஸ்டீஃபன் அண்ட் ஸ்டெனஸ் ஸ்டீஃபன் அண்ட் ஸ்டெனஸ் ஸோ ஸ்டீஃபன் ரியாக்ஷனில் நான் ஸ்டெனஸ் குளோரைட் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸ்டெனஸ் குளோரைட்னா என்ன எஸ்என் சி எல் டூ ஓகே இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹச்சிஎல் ஓர் அசிடிக் ஓகே அப்புறம் ஃபஸ்ட் என்ன நடக்கும் நான் அல்கைல் நைட்ரைல் வந்து என்ன ஆகும்னா எனக்கு ஒரு ஆல்டிமினாக மாறும் ஆல்டிமின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஆல்டிமின் ஹைட்ரோக்ளோரைடாக மாறும் மாறினதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் வாட்டர் வாட்டர் நான் போடும்போது அது ஆல்டிகேட் அண்ட் அமோனியம் குளோரைடாக மாறுது இது ஸ்டா ஸ்டீஃபன்ஸ் ரியாக்ஷன்
இந்த குரோமைல் குளோரைடு வந்து பென்சின் ரிங்கில் அட்டாக் ஆகிற மாதிரிலாம் சில விஷயம் நடக்கும் பட் அது நமக்கு தேவையில்லை ஓகே இப்போ நமக்கு சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாம்ல தேவையில்லை பட் நீட்டுக்கு நீங்கள் போகும்போது இதோட மெக்கானிசம் புரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ குரோமைல் குளோரைடு ஓகே இந்த குரோமைல் குளோரைடு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நான் போலார் சால்வன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க திஸ் இஸ் நான் polar solvent okay that's it non polar solvent so the non polar solvent la nam chromoil chloride ay solvinai podumbodhu first form of the complex enna na chromium complex okay or chromium complex form aagudhu indha chromium complex oda structure indha mari book la kuduthirupanga but exact ah idoda varanja idu eppadi irukku nu paarenga okay see h இருக்குன்னா ஸோ எல்லாமே வந்து என்ன நம்மளோட பென்சைலிக் ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல இந்த காம்போனன்ட் வந்து உட்காந்துருக்குமா ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் என்ன பண்றேன் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்றேன் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படியே இந்த காம்பவுண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே பிரேக் ஆகி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது பென்சால் டிஹைட் கிடைக்கும் பென்சால் டிஹைட் கிடைக்கும் தட்ஸ்இட் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து வெளியில் ரிமூவ் ஆகிற மாதிரி ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ பென்சால் டிஹைட் கிடைச்சா சரி நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் என்னென்னு பார்த்துலாம் சரி நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரைட் த Reaction involved in the following. First, you can see naming reactions. You can see direct reaction. Attard reaction. Naming reaction. You can see the name of the name. Next, Stephen's reaction. You can see the name of the attard reaction. Okay, that reaction is like this. You can see the full mark. Confirm. So, make sure in the naming reactions, you can see the reagents and reactants. Compulsory. First, attard reaction. You can see the name of 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 the name. First, you can see the name of the chromium complex. Yes, you can see the name of the final product. You can see the benzoyl decade. That's it. Okay. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன போட்டிருக்கேன் நான் போலார் சால்வன் போடுவேன் அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன போடுவேன் ஒரு ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு எச்ஆர்ட் ரியாக்ஷனோட ஃபுல் மார்க் கிடச்சிடும் சரி ஸ்டீஃபன் ரிடக்ஷன் என்ன ஸ்டீஃபன் ரிடக்ஷன் ஸோ அப்போ ஸ்டீஃபன் ரிடக்ஷனாக நான் அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரீஜன் என்னவாக இருக்கும் ஸ்டெனஸ் குளோரைடு ரைட்டா ஸோ ஸ்டெனஸ் குளோரைடை போடுறேன் எங்கே போடுறேன் அல்கைல் நைட்ரைடில் போடுறேன் ஓகே ஸோ அல்கைல் நைட்ரைடில் ஸ்டெனஸ் குளோரைடு போடுறேன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் மீடியம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆல்டிமின் ஹைட்ரோ குளோரைடு கிடைக்குது தென் வாட்டர் போடுறேன் வாட்ரு போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது ஆல்டிஹைட் காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது ஸோ எஸ் எட்டாட் ரியாக்ஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அரோமெட்டிக் ஆல்டிஹைட் அண்ட் இங்கே கிடைக்கிறது வந்து நார்மல் ஆல்டிஹைட் காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோமா நெக்ஸ்ட் கிவ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இந்த ஃபாலோவிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் என்னன்னா என்ன நம்மளே இது சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பென் பென்சோ சாரி எத்தனை வைக்க ஆசிடா சரி எத்தனை வைக்க ஆசிட் ஸோ எத்தனாய் கேசிட் இது ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே எத்தனாய் கேசிட் அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணுறம்மா அமோனியா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இப்போ போடும்போது எனக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த லோன் பேர் யூஷுவல் நம்ம கேன்சத்தோடு எழுதுறேன் யூ லோன் பேர் இங்கே அப்ரோச் ஆகி ஓகே ஸோ லோன் பேர் கார்பனில் அடிஷன் நடக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் நடக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த அமோனியா வந்து இங்கே பாண்ட் ஆகி இங்கே கார்பனில் அடிஷன் நடந்து தென் எலிமினேஷன் நடக்கும் நடந்து உங்களுக்கு ஃபைனலாக இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னவாக இருக்குன்னா டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே என்ஹெச் அம்மாயிடு கிடைக்கும் ஸோ கார்பாக்சரிக் ஆசிட் அமோனியா கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது அம்மாயிடு கிடைக்கும் அம்மாயிடுங்கிற காம்பவுண்ட் கிடைக்குது சரி அம்மாயிடு ஒன் டூ ஓகே அம்மாயிடு கிடைச்சிச்சா சரி அம்மாயி ஏ ஏ முடிஞ்சு ஸோ ஏ முடிஞ்சு ஸோ ஏ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ரியஜன் என்ன சார் போட்டிருக்கீங்க சோடியம் சோடியம் இருக்கு ஆக்சிஜன் ப்ரோ ப்ரோமின் இருக்கு இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கா ஹாஃப்மேன் ப்ரோமமைட் ரியாக்ஷன் ஸோ இதுதான் இந்த ரியேஜன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா half man bromamide reaction so make sure half man bromamide reaction ah neenga kanna moodi pannan vendi vishayam enna na naduvula irukkakudi inda co over remove pannikittu matha rendu vethai seithu utta podu matha rendu yaar irukanga ch3 okay and nh2 
இது என்ன மெத்தில் அமைன் ஓகே ஸோ ஹாஃப் மேன் ப்ரோமமைட் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ அமைட் இங்கே உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஏ பி கிடச்சா ஸோ ஏயும் முடிஞ்சு பியும் முடிஞ்சு தேட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பென்சைல் நைட்ரோ பென்சின் இருக்கு ஸோ நைட்ரோ பென்சின் செகண்ட் ஸோ நைட்ரோ பென்சீன் ஸோ நைட்ரோ பென்சீன் ஓகே நைட்ரோ பென்சீன் சரி சாரி அதை ரெண்டு நாள் போடக்கூடாது ஸோ நைட்ரோ பென்சின் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அயன் ஹச்சிசியம் ஸோ அயன் ஹச்சிசியில் நான் நைட்ரோ பென்சின் போடும்போது என்ன ஆகும்னா இதை என்வோ டு அம்மையின் குரூப்பாக மாறும் இங்கே என்ன நடக்கும் அனிலி ஸோ அதோட மெக்கானிசம் நமக்கு இப்போதைக்கு தேவை இல்லை நமக்கு போர்டு எக்ஸாமில் மெக்கானிசம்லாம் கேட்க மாட்டாங்கோ ஸோ அனில் இன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சரி அனில் அவள் ஏங்கிறது கிடச்சிச்சு ஏங்கிற காம்போர்ட் முடிஞ்சு இங்கே ஏ முடிஞ்சு இது பி முடிஞ்சு சரி அப்போ அடுத்து என்ஏ என்னோட்டு ஸோ என்ஏ என்னோட்டு போடும்போது என்ன நடக்கும் நல்லா பாருங்க அமைன சாரி ஸோ அமைன என்ஏ என்னோட்டு என்ஏ என்னோட்டு சோடியம் நைட்ரைட் ஸோ நம்ம சோடியம் நைட்ரைட் போடும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பென்சின் டயசோனியம் காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா இக்குவேஷன் படித்தவங்களில் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்கும் எனக்கு டயசோனியம் குளோரைட் இன்னொரு ரியஜன் கொடுத்துருப்பாங்களே ஏன் ஹச்சிசியல் ஸோ ஹச்சிசியல் இந்த பிரசன் தான் ஹச்சிசியல் போடும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என் டூ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் கிடைச்சிச்சா ஸோ பி இஸ் கன்ஃபார்ம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஜீரோ டிகிரிலேருந்து ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கு ஓகே பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூணாவது பாயிண்ட் சரி அடுத்து என்ன பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் ஸோ பி கிடச்சிச்சு பியிலேருந்து அடுத்து அதே மாதிரி அடுத்த காம்பவுண்ட் இருக்குது என்ன பென்சின் டயசோனியம் காம்பவுண்ட் ஓகே பென்சின் டயசோனியம் காம்பவுண்ட் இருக்கு ஓகே டயசோனியம் காம்பவுண்ட் இதில் நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் சியு ஓகே காப்பர் சயனைட் ஸோ காப்பர் சயனைடுன்னு சொன்னால் இது என்னவாக இருக்கும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வெறும் காப்பர் மெட்டலை போட்டிருந்தா அது என்ன ரியாக்ஷனாக இருந்திருக்கும் வெறும் காப்பர் மெட்டல் ஆர் காப்பர் பவுடர்னா அது சாண்ட் மேயர் ரியாக்ஷனாக இருக்கும் ஓகே சாண்ட் மேயர் ஓகே சாண்டுனா என்ன மண் பவுடர் ஓகே பவுடர் மாதிரி ஸோ காப்பர் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி தான் நான் சாண்ட் மேயர் ரியாக்ஷன் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இங்கே என்ன காப்பர் சயனைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் இது என்னன்னு சொல்லலாம் கேட்டமேன் ரியாக்ஷன் ரைட்டா ஸோ கேட்டமேன் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சு ஓகே கேட்டி கேட்டமேன் ரியாக்ஷன் ஓவர் ஸோ ஏ கேட்டமேன் ரியாக்ஷன் நடந்தால் என்ன ஆகும் இந்த சயனைட் இந்த இடத்துல வந்து உட்காரும் ஸோ இது என்ன சார் இது எப்படி உட்காந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரியலைன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இது இங்கே ஒரு பென்சைல் இதை வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள செஷன்ஸில் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்ம சேனலில் சில செஷனில் நான் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை போய் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகே இங்கே நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுனால இப்போதைக்கு அது வேணும் ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் சயனைட் ஓகே ஸோ சயனைட் ஓகே ஏன்னா இங்கே ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே பென்சின் ஒரு கேட்டன் ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு சயனைட் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அப்ரோச் ஆகும் சயனைட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா சரி சயனைட் கடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஹச் டூ ஓ அண்ட் ஹச் ப்ளஸ் ஸோ சயனைட ஆசிட் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சயனைட ஆசிட் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கார்போக்சிலிக் ஆசிட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக அது மாறும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்ப்பா நம்ம இதோட மெக்கானிசம் நமக்கு நம்ம கேட்க மாட்டாங்க பட் இது இம்பார்ட்டன்ட் சயனைட ஆசிட் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கார்போக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் செக் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் ஏஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன உங்களுக்கு அமைடு கிடைச்சிச்சு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல இருந்து அமைடு ஃபார்ம் ஆகுது தென் அமை அமைன் சாரி மெத்தல் அமைன் கிடைச்சிச்சு ஸோ ஏ பி ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நைட்ரோ பென்சின் ஃபர்ஸ்ட்னா அயன் ஹச்சு சேல் போடும்போது ரெடியூஸ் ஆகுது என்ஹெச் டூ நெக்ஸ்ட் என்ஹெச் டூ கூட சோடியம் நைட்ரைட் போடுறேன் என்ன ஆகும் டயசோனியம் காம்பவுண்ட் எஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன் நெக்ஸ்ட் டயசோனியம் குளோரைட் கூட காப்பர் சயனைட் போடுறேன் என்ன கேட்டமின் ரியாக்ஷனா யா கேட்டமின் ரியாக்ஷன் ஸோ C6H6Cl. சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ் சி ஏ ஓகே ஸோ ஹச் டூ அண்ட் ஹச் ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் சயனைட ஆசிட் ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணால் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ தட் இட்ஸ் ஓகே ஸோ நான் கேட்ட மேன் கோச் ரியாக்ஷன் ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் லெக் மீ நோ ஆன் தட் சேட் பாக்ஸ் ஓகே உங்களோட எனர்ஜி கீழே சேட் பாக்ஸ் இருக்காங்க நோ கேட்டமன் கோச் ரியாக்ஷன் இப்போது தான் ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட
ஸோ இந்த கார்பனில் வந்து உட்காரனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் ஓ பிளஸ் ஓகே இது ரெசனன்ஸ் ஆகும் ஓகே இங்கே ஒரு ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே கார்பன் மேலே ப்ளஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இங்கே கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ஹச்சிஎலையும் போடுறேன் இந்த கேட்டமன் கோச் ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து எப்படி பிளே ஆகும்னா ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் மாதிரி பிளே ஆகும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் எங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணலாம்னா இந்த பென்சின் ரிங்கில் அப்ரோச் பண்ணலாம் எப்படி எலக்ட்ரோஃபிலிக் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் இஏஎஸ் ஸோ பென்சினில் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் பாசிபிள் ஓகே ஸோ அப்போது இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் பென்சின் ரிங்கில் போகுது அப்ரோச் பண்ணுது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது இந்த காம்பவுண்டில் இது தான் பென்சின் ரிங்கில் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் அதுக்கு ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு ஹச்எஸ்ஏபி பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க பட் அது நமக்கு போர்டு எக்ஸாம்க்கும் சரி நீட்டும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ரெசனன்ஸ் ஃபார்மில் இந்த ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம் தான் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பென்சின் ரிங்கில் அப்ரோச் ஆகும் எப்படி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஸோ இது வந்து அப்ரோச் ஆகி உங்களுக்கு என்ன அப்படியே பென்சால்டிகேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ இது வந்து கேட்டமன் கோச் ரியாக்ஷன் காட் இட் யா தட்ஸ் இட் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கிட் இது அன்ஹைட்ரேட் அமோனியம் குளோரைட் கண்டிஷன் எடுத்தவங்க இது என்ன சார் அன்ஹைட்ரேட்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அன்ஹைட்ரேட்னா இந்த இடத்துல வாட்டரோட கண்டென்ட்டு ரொம்பவுமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் கம்மியாக தான் இருக்கணும் அன்ஹைட்ரேட் கண்டிஷனாக அதுதான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் க்ளமன்சன் ரிடக்ஷன் க்ளமன்சன் ரிடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா நம்ம இதோட மெக்கானிசம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குல்ல அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த அது இருந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு டபுள் பாண்டில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிச்சு மீத்தேன் கிடச்சிருக்கு இங்கே என்ன ஜிங்க் அமால்கம் ஓகே ஜிங்க் அமால்கம் அண்ட் ஹச்எஸ்எல் அமால்கம்னா என்ன ஹச் மெர்குரியை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அமால்கம்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் டோன்ட் ஃபர் கெட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அசிடிக் கண்டிஷனில் தான் நடக்கும் பேசிக் கண்டிஷனில் போனால் நடக்காது ஓகே ஸோ ஆசிடிக் கண்டிஷனில் நடக்கிறனால இந்த ரீஏஜென்ட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆசிட் சென்சிட்டிவ் குரூப் கூட இந்த இந்த ரியாக்டன்ட் வந்து ரியாக்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ ஒரு ஆசிட் சென்சிட்டிவ் குரூப் கூட இந்த ரியாக்ஷன் ரியாக்ட் ஆகாது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே சார் அப்போ பேசிக் மீடியத்தில் நம்ம பண்ணணும்னா என்ன சார் பண்ணுறது ஆசிட் சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ரியாக்டண்ட்டை நம்ம ரியா ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா என்ன சார் பண்ணுறதுனா அதுக்கடுத்து வந்தது தான் உல்ஃப் கிருஷ்ணர் ரிடக்ஷன் ஸோ உல்ஃப் கிருஷ்ணர் ரிடக்ஷன் எடுக்கிறேன் ஜெனரலி திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் அவாய்ட் பேஸ் சென்சிட்டிவ் குரூப் ஓகே ஸோ இது பேஸ் இது வந்து ஆசிட் சென்சிட்டிவ் கிடையாது பேஸ் சென்சிட்டிவ் பேசிக் மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா அதான் ரியாக்ஷன் போகும் ஓகே இது வந்து ஆசிட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரியாக்டன் வந்து ஆசிட் மீடியத்தில் மட்டும்தான் ரியாக்ஷன் ஃபர்தராக போகும் இது எப்படி பேசிக் மீடியத்தில் இருந்தால் தான் ரியாக்ஷன் போகும் ஸோ அப்படி போகும்போது இங்கே என்ன என்ஹெச்சு டூ ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடியது என்னென்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் என்ஹெச்சு டூ என்ஹெச்சு டூ ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனையும் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேஓஹெச் ஒரு பேசிக் கண்டிஷனில் பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் யூஸிங் ஹை பாயிலிங் சால்வன்ஸ் ஓகே ஸோ இது பண்ணும்போது அதே தான் இந்த இருக்கிற ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ க்ளமன்சன் ரிடக்ஷனும் சரி உல்ஃப் கிருஷ்ணன் ரிடக்ஷனும் சரி அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியத்தினால தான் இது ரெண்டாக டிவைட் ஆச்சு ஓகே க்ளமன்சன் ரிடக்ஷன் வந்து எங்கே நடக்கணும் ஆசிடிக் மீடியத்தில் போகக்கூடியது ஓகே உல்ஃப் கிருஷ்ணன் வந்து எங்கே போகும் பேசிக் மீடியத்தில் போகக்கூடியது ஓகே ஸ்னோ ஹியோ ரைட் த ரீஏஜென்ட்ஸ் யூஸ்ட் இன் தி ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்துலாமா ஃபஸ்ட் என்ன கார்பாக்சைக் சாரி கார்மெல் காம்பவுண்ட் என்ன ஃபார்மாலிடேட் கொடுத்துருக்காங்க ஹச் ஃபார்மாலிடேட் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் மீத்தேனா எனக்கு மாறணும் ஓகே ஸோ மீத்தேனா எனக்கு மாறணும் சரி சார் சார் அப்போ இதை அது அசிடி கண்டிஷன்லாம் வச்சா என்ன சார் ஆகும் இப்போ அசிடி கண்டிஷன் வைக்கிறீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணலாம் நான் ஜிங்க் அமால்கம் ஓகே ஜிங்க் அமால்கம் போட்டு ஜிங்க் அமால்கம் போடலாம் ஜிங்க் அமால்கம் க்ளமன்சன் ரிடக்ஷன் ஸோ க்ளமன்சன் ரிடக்ஷன் போட்டு இதை இப்படி மாற்றலாம் இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் இல்லை சார் இன்னொரு பாசிபிலிட்டிஸ் எனக்கு வேணும் சார் ஆர் எனக்கு உல்ஃப் கிருஷ்ணன் ரிடக்ஷன் என்ன ஹெச்சு டூ என்ன ஹெச்சு டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கே ஓஹெச் பேசிக் மீடியத்துலேயும் பண்ணி எனக்கு
ஓகே ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் என்னென்னா இப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை இப்படி மாற்றுது ஓகே ஆசிட் குளோரைடாக மாற்றுது அதே இது நான் இப்போ கார்பனைல் காம்பவுண்ட் ஓகே கார்பனைல் காம்பவுண்டை நான் ஒரு பிசிஎல் ஃபைவ் கூட நான் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஈஸியான விஷயம் என்னென்னா இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும்னா ஜெமினைல் டை குளோரைடு கிடைக்கும் ஓகே டோன்ட் ஃபர்கெட் ஜெம் இது ஜெம் டை குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகும் ஜெம் டை குளோரைடுக்கு மீனிங் என்னன்னா ஒரே கார்பன்ல ரெண்டு ஹாலஜன்ஸ் இருக்கு ஓகே ரெண்டு குளோரைட் இருக்குன்னா ஜெம் டை குளோரைடு ஸோ இங்க உங்களுக்கு கிடையக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா எப்படி கிளமன்ஸ் ரிடக்ஷன்ல இங்க இருக்கக்கூடிய பாண்ட் கிளீவாக்கி அதுல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து உட்காந்தோம் அதுக்கு பதிலாக இங்க என்ன வேணும்னா ஹாலஜன்ஸ் வந்து உட்காந்துரும் இது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரியேஜன் மட்டுமா ஸோ இன்னும் ஒரு ரியேஜன் இருக்குது என்னன்னா எஸ்ஓசிஎல்ட் ஓகே ஸோ தயோனைல் குளோரைட கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பிசிஎல் த்ரீ பிசிஎல் ஃபைவ் மட்டும் இல்லாமல் தயோனைல் குளோரைடு கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குளோரினேஷன் பண்ணலாம் ஆசிட்லேருந்து ஆசிட் குளோரைடாக மாற்றலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் பிசிஎல் ஃபைவ் ஏன்னா கொஞ்சம் அப்படி பார்த்தது ஓகே என்ன கிடச்சிச்சு ஜெம் டை ஹாலைட் கிடச்சிச்சு ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ கேனிசோரோ ரியாக்ஷன் பார்த்தலாமா எஸ் கேனிசோரோ ரியாக்ஷன்னா இது எங்கே தான் நடக்கும் இது எங்கே மட்டும்தான் நடக்கும்னா ஒரே ஒரு இடம் தான் இது நடக்கணும்னா ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆல்பா ஹைட்ரஜன் ஆப்சன்டா இருக்கணும் இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இப்ப பாருங்க இங்க இந்த இடத்துல ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருக்காது ஓகே இந்த கார்பனோட பேர் தான் என்னென்னா ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஆல்ஃபா கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ ஆல்ஃபா கார்பன் இல்லாதனால இங்கே கிளமன்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் நடக்கும் சரி சார் வேற எங்கே சார் நடக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட் இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆர் இப்போ பாருங்க இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பொசிஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இது ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை டச் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு பேர் என்ன ஆல்ஃபா கார்பன் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அங்கே ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கவே நடக்காது அதுக்கு பதில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா ஆல்டால் நடக்கும் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் நடக்கும் ஓகே சரி சார் அப்போ வேற இங்கே பார்த்துலாம் இங்கே ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு இந்த காம்பவுண்டில் நான் என்ன டூ த்ரீ இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன் இது ஒரு ஆல்டிகேட் குரூப் இந்த ஆல்டிகேட் குரூப்பை பார்த்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு ஆல்ஃபா கார்பன் எதுனா இதுதான் ஆல்ஃபா கார்பன் நீங்க கேட்கலாம் சார் இந்த பக்கம் இது இந்த பக்கம் இருக்கா சார் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா கார்பன் கிடையாது இந்த பக்கம் மட்டும்தான் ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கு சரி ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்கு பட் ஹைட்ரஜன் இருக்கா இங்க இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆர் குரூப் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆர் 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 ஸோ ட்ரிபிள் ஆர் இருக்கு ஸோ ஆர் குரூப் இருக்கு ஆனால் ஹைட்ரஜன் இல்லை எனக்கு ஆல்ஃபா கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் இருந்தா தான் எனக்கு ஆல்ட்ரால் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ கேனிசாரோ ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா இங்கே எனக்கு கேனிசாரோ ரியாக்ஷன் பாசிபிள் ஏன்னா இங்கே தெர் இஸ் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஸோ இதுலேயும் நடக்கும் அதுலேயும் நடக்கும் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடாது சரி சார் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எப்படி சார் ரியாக்ஷன் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது இது ஒரு டிஸ்ப்ரோபோஷனேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு பக்கம் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் இன்னொரு பக்கம் ரிடக்ஷன் ப்ராடக்ட் ஸோ இப்போ ஃபார்மாலி ஆக்சிடேஷன் பண்ணால் என்ன நடக்கும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ரைட்டா ஐம் ரைட் ஸோ ரிடக்ஷன் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படியே ஆல்கால் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் தட்ஸ் இட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆக்சிடேஷன் பண்ணி என்ன கிடைக்குது எனக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் இது என்ன மீடியத்தில் போட்டிருக்கோம் கேவோ கச் ஸோ இந்த ஆசிட் பேஸ் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓ மைனஸ் கே ப்ளஸ் அதுதான் இங்கே ஃபார்ம் ஆச்சு சரி அப்போ ரிடக்ஷன் ஆச்சுன்னா இது என்ன ஆல்டிகேட் மெத்தனாலாக ஃபார்ம் ஆகும் தட்ஸ் இட் ஸோ இது வந்து கேனிசோ ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு டிஸ்ப்ரோபோஷனேஷன் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒரு பக்கம் ஆக்சிடேஷன் இன்னொரு பக்கம் ரிடக்ஷன் கட் இட் நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் என்ன இங்கே ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கேம் என்ன ஃபோர் ரியாக்ட் ரியாக்ட் பண்ணுற
இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் எனக்கு அத பென்சோயிக் ஆசிடா மாத்தும் சரி பென்சோயிக் ஆசிடா மாத்திருச்சு ஆசிடா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஸோ ஆசிடா மாத்தும் பட் இங்கே என்ன நடக்குது கேஓ பேசிக் மீடியத்தில் போட்டிருக்கனால இங்கே என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் எனக்கு சால்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஆசிடா ஃபார்ம் ஆகாது ஓகே பிகாஸ் ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிடும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஓகே பொட்டாசியம் பென்சோ எயிட்டுன்னு வரும் சரி அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆசிடிக் மீடியத்தில் போடுறேன் ஆசிடிக் மீடியத்தில் போட்டால் என்ன கே ப்ளஸ் வழியில் போயிட்டு அந்த இடத்துல ஆசிடாகவே ஃபார்ம் ஆகிடும் என்ன கிடைக்கும் ரியாக் இந்த இடத்துல ரியாக்ஷன் போகவே போகாது பிகாஸ் நம்ம கே மன்னோ ஃபோரில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும்னாலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பென்சோ பென்சைலிக் ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் பென்சைலிக் கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே பென்சைலிக் ஹைட்ரஜன் இல்லை ஸோ நோ ரியாக்ஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்து நம்ம வாட் டைப் ஆஃப் ஆர்டியேட் அண்டர் கோ கேன்சர் ரியாக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்கணும் ஆப்சன்ட் ஆப்சன்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்பவுண்டும் எனக்கு என்ன போகும் கேனிசோர் ரியாக்ஷனுக்கு போகும் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேசிக் மீடியம் ஓகே கடிட் ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் டி நாட் கண்டெயின் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தட்ஸ் இட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மாலிகல் பென்சாலிகேட் ஸோ அண்ட் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் கிவ் கெமிக்கல் டெஸ்ட் டு டிஸ்டிங்யூஷ் யார் பென்சோயிக் ஆசிடையும் ஃபீனாலையும் டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது பார்க்கறதுக்கு ஈஸி மாதிரி தெரியும் ஓகே பட் இதில் ரீஏஜன் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் வி நீட் டு நோ அபவுட் ரீஏஜன் அந்த ரீஏஜனோட பேர் என்னென்னா சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ இந்த சோடியம் பை கார்பனேட் பென்சோயிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது மட்டும் என்ன பண்ணும் கார்பன் டை ஆக்சைடை எவால்வ் பண்ணும் ஓகே ஸோ அப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கே மட்டும் இது எவால்வ் ஆகுறனால நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே பென்சோயிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இல்லை எவால்வ் ஆகலைன்னா பென்சோயிக் ஆசிட் ஆப்சன்ட் அதுக்கு இல்லைன்னா என்ன ஃபீனால் தான் ப்ரெசன்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆன் அடிஷன் ஆஃப் சோடியம் பை கார்பனேட் த போத் சொல்யூஷன் சிஓ டூ கேஸ் இஸ் எவால்வ் வித் பென்சோயிக் ஆசிட் வெல் ஃபீனால் டஸ் நாட் ஃபார்ம் சிஓ டூ ஓகே ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் இங்கே எனக்கு எவால்வ் ஆகும் பட் ஃபீனால் எனக்கு எவால்வ் ஆகுது இதுதான் முக்கியமான ஒரு ரீஏஜென்ட் ஓகே யூஸ்டு ஃபார் ஃபீனாலையும் கார்பாக்ஸ் கேஸை டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் மா தட்ஸ் இட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷனோட இம்பார்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் லெட் பி நோ அந்த சேட் பாக்ஸ் ஓகே இந்த செஷனை பற்றி இன்னும் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பல செஷன்ஸ் நம்ம மேக் பண்ணலாம் அண்ட் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் இன்னும் நம்ம செஷனுக்கான அட்டனஸ் பதிவு பண்ணுவாங்க மறக்காம ஸ்மேஷ் த லைக் பட்டன் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் பிடிஎஃபாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாட் இட் அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சி யூ ஓகே இன்னொரு நல்ல செஷனில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து பிரியா விடைபெறும் உங்கள் வேதியல் வாத்தியார் ஓகே அனிஷ் பாய்